So hello everyone. Um, in this video is for those people who are experiencing yung uh, disconnection message no software or application ni Raktalan even though naka-on siya or tinurn on niya siya no. So I'm also experiencing the same problem and ini-ignore ko lang yung pop-up message kasi nadetect naman talaga siya nung application. Uh, yung mes pop-up message lang uh, parang lagi lang siya nag-appear. So ini-ignore ko lang or dini-disregard. So I'll show you uh, paano siya lumalabas no. So naka-turn off yung Rectalan mouse ko ngayon. And then to turn on ko siya yung laptop. And then you will be uh, getting the message na sinasabi ko since naka-turn off yung ating mouse. So, naka-turn off yan, no? Ayan. So, login tayo. So, upon boot up or, or opening ng PC ninyo. So, after mag-load ng mga iba't ibang software, alalabas yung di mouse disconnected na ayan, no? So, I think ito yung mouse na tinatanong sa akin. Ayan. The mouse is now offline. Please move or power on the mouse. So, pag tinurn on natin yung mouse. So, turn on natin siya. Ayan. So, naka-turn on na siya. And then, move natin. Ayan. So, actually, okay na yun. Ang problema lang is that hindi nawawala yung message na to, no? Pero, pag in-open yung application, ayan, detected na siya ng Uh, uh, Raktalan application no? okay mo lang yan kung nakita nyo nag pop up na yung ano so open nyo lang tong Raktalan application and then ayun detected na siya kung napansin nyo kita na nyo yung status ng mouse na yung battery and then yung profile na naka set up so I'll show you naman another way na makukuha nyo pa rin yung message na yung kahit naka-turn on yung mouse. So, restart lang natin to. Shut down ko. So, what we'll, we will be doing is naka-turn on na si mouse and then uh, ito turn on natin yung PC. So, kahit na naka-turn on na siya lumalabas pa rin yung message na yun, no? In some cases. Pero minsan, oh, wala eh. Pero minsan, nandun. So, nagko-pop up talaga siya. So, ang ginagawa ko, ini-ignore ko na lang kasi nadetect naman talaga siya. So, turn on na natin. And, so, turning on na yung laptop which is uh, naka-turn on din yung lock tala natin na mouse. So, check natin kung lalabas pa rin yung message na yun. Ayan. So, loading ulit ng mga softwares. Ayan. Ayan, kung napansin nyo, uh, lumalabas pa rin yung message na yun, no? Yung mouse is offline yan. Pero, pag binuksan niya yung application, detected naman niya yung mouse. No? Ano na yung mouse? Ayan, so, okay nyo lang to. hindi na po and so okay nyo lang to and then turn on double click na lang so wala namang problem dun yung may bug lang siguro yung uh, software no uh, bale if you don't want that to bother you uh, merong updated na application si Raktalan so search nyo lang yung Raktalan uh, Uh, wireless mouse lalabas na yung ano, rock page na ano, click lang to and then ayan, may kita na yung price yung, ano, and then you can order so meron ditong software dalawa no? itong unang nasa taas ito yung uh, give, binigay ko dun sa link ko Luma so ito yung Lumang version which is this one no? uh, this one ito So, ito yung tura niya sa lumang version. Ayan, yan yung tura ng lumang version. So, pag 
yun na sa ilalim, ito yung bagong version, no? So, try natin i-download and install yung bagong version. I-override natin yung Luma. Um, satisfied naman ako sa Luma, kaya lang, uh, ayun. Since you're experiencing yung, ano, so try natin siyang i-extract. Okay. Then, install natin tong bago. So, uh, para update ko na rin sa akin, no? And medyo hindi nagpo-focus yung ano. Ayan. So, hindi nagpo-focus yung screen natin. So, ang if, ano lang naman dyan, ano? Do you want to install? Blah, blah, blah. Yes. Tapos, uh, sometimes, nag, binablock siya ng, ano nyo, antivirus. Trust nyo lang siya. Then, X natin yung luma. So, hindi yata nag-run kasi nakapukas yung, ano, luma. So, open ulit natin. Access denied. Pwede siyang i-run as admin ng pag-ayaw pa rin. So, trust nyo lang yung program. So, wait natin kung mag-appear siya, no? Or pwede i-uninstall nyo muna yung lumang uh, software, tapos install na, ins tsaka nyo install tong bago. So, there are different options, no? So, run. Try natin run na sa admin, no? Para hindi natin mag-uninstall. Check na natin kung nag sa background yung rock pala. Para i-turn off natin service. So, wala naman. So, if ayaw niyang mag-override yung install, uninstall lang natin yung rock pala na previous. So, uninstall. Punta lang kayo dun sa control panel and install a program. And then, hanapin nyo yung Raktalan. QRS. Ito. So, uninstall nyo lang yung uh, uninstall, uninstall nyo lang yung Luma, no? Uh, para ma-install natin yung bagong driver. So, na-click ko na yung yes, no? QRS. So, well, uh, install natin. So, yun guys, na nag-successful na na na-install siya. So, refresh na lang. So, Tanggalin ko rin yung isa, no? Ayan. So, wala na yung ano ng mouse natin, no? Wala na yung um, lumang ano, uh, application ni Raktalan. So, let's install the new one. Ayan. So, you, you can do a restart before you install. Pero ako, okay na siguro. So, install ko na tong bago. So, again, trust nyo lang yung program or lagyan nyo sa exception ng ano nyo. So, antivirus. So, in case uh, ganito ay lumabas yung installer, no? I mean, yung ano natin, nagkakaganyan na problem, no? So, ayan. So, we can do a restart para ano ma-refresh yung uh, system natin so restart nyo lang after nyo i-uninstall yung lumang application ni Raktalan you can do a restart no? kung ayaw nyo ma-override 
Uh, usually you can do override na lang. Pag niran mo, pag nagran siya tapos uh, you override naman niya yung lumang ano. Pero the proper way talaga is to uninstall the previous uh, application and then uh, usually you do a restart first bago niya install yung bagong uh, software no. So yun yung pin- parang proper way of doing it. Or pinakatama, ayan. So we already uninstalled yung lumang rack tala na software. And what we will be doing is install natin yung uh, bagong version. So ayan, kung napansin nyo, ayan, nagran na installer. Then next, next nya lang. Ayan, next, next, next. So you can check on this one para automatic magran siya sa pan startup. So finish. So ganun lang siya kabilis, no? Then this is the new interface ni Raktalan software. Ayan. So kung napansin nyo Ayan Aha Pwede bang maliwan Kabahan natin I-lower ko na lang yung brightness Ayan That one lower ko yung brightness So kung napansin nyo iba na yung UI nyo no? Yung battery is Andito na sa taas Ito na Yung battery indicator nya Ganyan na siya and mas mukhang bago yung software no ayan so ito yung home ng software pag binuksan nyo as meron itong debounce so yung debounce ayan debounce option so yung debounce ano siya parang frequency signal ng wireless devices so para hindi mag conflict yung uh, kunyari marami kang wireless device na nakakonect sa PC you can change yung debounce para hindi nagko-conflict yung mga signals. Yun ang alam ko sa debounce. Eh. And then next, uh, and then yung settings nyo, left button, right button, etc. Tapos profiles. Ayan. You can save the profile pag may binago kayo. So, hindi siya katulad ng Logitech no, na automatic switch yung profile. Uh, you need to select pa rin dito ang alam ko hindi siya automatic mag-switch ng uh, for example you are using a specific software or nasa game ka mag-iiba yung uh, sabihin natin yung mapping ng buttons no? ah, hindi siya ganun so dito sa next is yung uh, yung lighting ano pa rin, setup nyo ayan light, DPI, lighting so you can change it mouse sensitivity So, improve precision. Okay, kung nga ibaba ito. Ayan, so you can also play with this one, no? So, pag mas mataas, parang mas mabilis yung sense niya. So, 20 yung highest niya, no? 10 yung gitna. Parang masyadong ano yun. 8 siguro, pwede na or 6 8 siguro, okay na ako 8 and then scrolling speed so pag nag scroll kayo, ganun siya kadami so you can change this one or check nyo scroll one page and then double click speed so pag nag double click kayo, kunyari itong folder double click ko so ganun kabilis bago siya mag open Ayan. So, you can leave that as is naman. And as is, you know. So, angle mapping, ripple control. As kung ano yung polling rate. Polling rate is kung ganong kabilis or kataas yung nire-return niyang signal dun sa receiver. Or pa, uh, paano, gano'n siya kadalas mag-report. No? So, pag mas mataas yung polling rate, mas mabilis siyang mag-send ng signal. Uh, so advantage niya siyempre mas mabilis mo makukuha yung position ng mouse mo ang disadvantage niya marami na receive lang yung computer na parang input no from the mouse uh, usually pag game siyempre max out mo yan na 1000 no ayan then if you want to set up your macro here 
Then, ayun, lighting. Lighting settings. So, this the new software, no? Na na-install. So, try natin i-restart. If we will still be experiencing yung uh, the mouse is disconnected, no? So, shut down natin. And then, turn on natin yung laptop ng naka. Turn on yung mouse, no? So, dapat, since naka-turn on na yung mouse, dapat hindi na lalabas yung mouse is disconnected. So, tingnan natin. Ayan, so, tayo ko lang mag-off yung dalawang ilaw. Ayan. So, na-shut down na yan. And then, turn on na natin siya. Ayan. So, naka-turn on yung mouse natin. And then, ayan. Log-in. Ayan. So, try natin mag-iwan ang time mag-load yung mga application. Kung lalabas pa rin yung message na yung kanina. So, yun guys. Di na lumalabas yung message. So, tingin ko bug lang yun ng lumang application ni Rock Talan. So, the newer version. So, wala na yun, no? Ayan. So, wala na siya, no? Sa newer version. So, bale... Isi-shutdown ulit natin siya. Shutdown. Next thing is to turn on natin yung laptop na naka-turn off yung mouse. So, tingnan natin if lalabas yung message na yun. Uh, we expect na lalabas yun kasi naka-turn off yung mouse, no? If not naman, uh, so, hindi ko na lang alam kung bakit hindi lalabas. Ayan. So, naka-turn off na yung mouse. Ayan. And then, turn on na natin siya. So, let's check, no? Kung lalabas nga yung disconnected message. So, bali for those na yung nagkaka-problem nga, uh, you may download the new version ni Raktalan application or software for the wireless mouse. Pero okay naman yung Luma actually. Ini-ignore ko lang yung nagpa-pop up. Pero since uh, siguro nababother kayo dun sa nagpa-pop up, no? Uh, update na lang natin yung software. So, naka-turn off yung mouse natin, no? Pero hindi pa rin lumabas yung message na yun. Ayan. So, try natin buksan yung application ng naka-turn off yung mouse. So, bumukas pa rin siya. Ayan, wala na yung message na yun, no? So, tinanggal na nila yung message na yun. Bali, siguro, auto-detect na lang siya pag naka-turn on. Ayan, turn on natin. Ayan, so, auto-detect na lang siguro siya, no? So, wala na yung uh, message na nagpa-pop up. So, I think that's the solution, no? You download the updated version of the Raktalan wireless mouse software. So, that's all guys. Uh, thank you for watching. And thank you for asking also, no? Yung mga na-experience din yung uh, ano sa mouse. So, have a great uh, purchase.